next we will come on ayurvedic medicines means shaman procedure shaman mitigation practice therapies what we have we'll explain about that okay so we'll come to know about what type of ayurvedic medicines what are the categories of ayurvedic medicines available with us medicines we have two types one are classic medicines classic another are patent patent medicines and classic medicines okay classical medicines are those ayurvedic medicines which of which references are written in ayurvedic books ayurvedic granthas written by different sages different uh, different physicians different teachers okay like charak samhita if we have taken some formula from charak samhita and will make that medicine that is called classical medicine classical ayurvedic medicine these medicines are already has been used from long many years and it is time tested medicines we are not we don't have any doubt about the efficacy and results about these medicines these are already time tested and tried and proved these are has been used for long many years by different uh, doctors and physicians vaid king so many there and patent medicines are those for example i am researching about some medicines like i have uh, formulated a medicine named leaf clear capsule i have used i am using that formula from last 10 years and getting very good results so i have registered that medicines on my name like the brand name under leaf clear capsule at the at the brand name of my my company deep ayurveda that is called patent medicine okay that are research and developed by a doctor or an ayurvedic physician or you can say who have the knowledge of ayurveda but it should be registered under a under a company and uh, our government ayush department gives us permission we should have take we should we must have to take permission to register that medicine that medicine is registered that are called patent medicines okay but these both are ayurvedic medicines second thing is now we we'll come to classical medicine what are the types of classical medicines how many types of classical medicines are available in vidha one is herb juice in what way you can use a herb first you can extract out the juice and drink okay or you can take the herb directly for example if you want to take the advantage of cumin or if you want to take the advantage of parsley or if you want to take the cinnamon what will you take you take out from that plant and eat as it is or you extract out the juice from that and you will drink that is called herb juice herb juice ras that is called ras ras chikitsa is sarvopari it is the first line of treatment saras saras it is the first line of treatment in ayurveda this is called ras or saras chikitsa saras means kisi herb ka juice okay third is herb powder second is herb ka powder for example all the herbs are not available in every season some herbs are like seasonable what will you do if you are suffering from the disease you need a herb which is not available in the season you just take out that herb keep it dry and you can take it in any season so we'll use the herb powder of that herb okay third thing is asava and aristas asava aristas means fermented ayurvedic medicines am i right doctor yes asava and aristas asava aristas are fermented ayurvedic medicines we will take two or three or many more herbs we will mix some uh, some things in that there is fixed formula for that herbs we keep them for fermentation natural fermentation and then that are preserved naturally and we will take that in every in each season and every season and for long years their shelf life is uh, not fixed they can be used for long years and they are not they don't have any expiry date okay then ayurvedic medicines have gritas and tel grita telas some medicines are preserved in ghee we will process some herbs in uh, medicated ghee or tela and that are preserved that uh, the quality of that the molecular qualities of that herbs come in the grita tela and we will take that and we'll get disease, uh, treatment of 
हर हर पाउडर असवरिष्ठ ग्रेटर तेला देन कम टू व्हाट इज टैबलेट्स टैबलेट्स आयुर्वेदा इन आयुर्वेदा टैबलेट्स आर कॉल्ड गोटीज देन इट कम्स असवरिष्ठा रस ऑफ भस्म पिस्टीज these are mineral based some minerals which naturally exist in on the earth we we'll just have the procedure written in the ayurvedic text we purify that minerals and we and sometimes when we increase it at a high temperature that is the product is formed called basma rag for example aapne iron ko jala ke uska rag bana liya that is iron ore ko jala ke rag bana liya it is called go basm pishti means um, for example aapne moti मोती को इंटीग्रेट कर लिया मोती पिष्टी ठीक है प्रवाल प्रवाल मूंगे को कर लिया तो प्रवाल पिष्टी बन गई ओके भस्मान पिष्टी नेक्स्ट इज रसोषधीज रसोषधीज मीन्स दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल एंड मिनरल दीज आर हर्बो मिनरल मेडिसिन हर्बो मिनरल मिनरल मेडिसिन दे कंटेन हर्ब्स एंड मिनरल्स एंड समटाइम पॉइजन आल्सो सम पॉइजनस हर्ब्स आर आल्सो यूज्ड इन आयुर्वेदा दे आर फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी टू क्योर द डिजीज फॉर एग्जांपल कुचला फॉर एग्जांपल व्हाट्स नाउ फॉर एग्जांपल धतूरा भांग अफीम देयर आर सो मेनी हर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन आयुर्वेदा एंड मेडिसिन ओके सो देयर आर डिफरेंट these are different uh, categories of ayurvedic medicines classical ayurvedic medicines we have herb herbs for us to get our pieces our powders basm pishtis what is asavarishta grit telas and rasoshadis rasoshadis are the very advanced form of ayurvedic medicines they are very strong they work in very minute quantity but in the uh, use of ayurvedic rasoshadas we should be very particular about the disease and dose of the dose given to the patient these are like uh, antibiotics or you can say um, very high grade medicines of ayurveda so we are use very precautions here now i think you can understand the difference between ayurvedic classical medicines and patent medicines <coughs> what is this shivakshar patent to me is what this is classical medicine or patent medicine क्लासिकल मेडिसिन medicine okay so now we come to know about difference between ayurvedic classical medicines and patent medicines we can do the treatment with both ayurvedic classical medicines and patent we are very sure about the uh, classical medicines result because they are tested time tested and used by so many doctors and so many patients are treated with that about patent medicines nowadays what the scenario is people are just making out the formulas by mixing two or four herbs and giving in the market but in our case there is nothing like that we we'll first uh, put the product that with the product we have formulated we we'll put the product in the research for say four to five years or three years we have a free data then we'll formulate the product take the permission and then we'll put in the market so over all the products are research and trial based and very result oriented okay then what else you have any questions in your mind regarding category of medicines then we come to now about now we come to the topic about <coughs> when a patient comes to an ayurvedic doctor what are the basic things what and what are the basic things what are the method of diagnosis or what method of treatment what the ayurvedic doctor uh, watches or sees in a patient what the ayurvedic doctor basically do what we should know how to treat the patient what basic basic what we do 
So I told you about our Bihar and Nidra means lifestyle, diet and uh, manas man, your mental health. Next is there are some uh, basics in a for example if we will come to we will talk about allopathy. We will we'll have some blood blood test and ultrasound and all the things. There are some diagnosis method. In the same way, Ayurveda has some diagnosis method to diagnose about the disease. Stage of the disease and about the disease, what the patient is suffering from and stage of the disease also. Okay? First is Dosh Stage of Doshas I told you about three doshas Vat Second is Pit And third is Kap Dosh Okay There are three doshas in our body Vat, Pit and Kap Vat I told you stands for Our um, Related to our nervous system, our enzymatic hormones in the body, our movement, motion, all the things come under in vata. Okay, and the main seat of vata is intestine. Fifth is about our digestive juices, our digestion, our fire, our heat in the body, tej, all the things come under pitta. Liver is the seat of pit. Then our body is made up of kapha dhatu only. And uh, all the things like muscles, mass, body tissue, organs all come under kapha. Then second is dosh dhatu. Then comes second is dhatu. We have how many dhatu drops are? Seven. Seven dhatus and in females, females, eight. In males, seven, females, eight. Third is mal, waste of the body. We analyze all the three facts to diagnose the disease in the patient or to treat a patient or to maintain the health of a healthy person. We we emphasize on all the three things like what is the stage stage of dosh which dosh is involved dhatu which dhatu is involved in which stage the disease is then malas even malas even malas are also included in that mala means waste waste of the body what are the waste of the body stool urine and sweat these are the three wastes in the body. We analyze all the three aspects to treat a disease. Okay. I think you have, I have explained well about the doshas. Vat, Pitta and Kapha. Is it quite enough or I should explain more about these? Vat, Pitta and Kapha. Are you clear about these three doshas? Vat, Pitta and Kapha. Then you come to Dhatu. Nutrition, nutrition, the food, ka, usko hum rus. 
रक्त इज ब्लड मांस इज मास मसल टिश्यूज स्किन मेल फैट अस्थि बोन मज्जा बोन मैरो बोन मैरो यू नो हड्डी के बीच में हुई है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यू बोथ वेजिटेरियन एंड यू ओके जो नॉन वेज यू मस्ट नो अबाउट नॉन मज्जा एंड मज्जा होती है हड्डी के अंदर जो बीच में होता है जिसमें हमारे और इंजाइम्स बनते हैं एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज बनती है हड्डी के बीच में कुछ होता है मास्क जैसा उसको मज्जा बोलते हैं उसके अंदर ही ब्लड टिश्यूज फॉर्म होते हैं ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड बोन मैरो शुक्र इज सिमन इन मेल शुक्र धातु एंड आर्तव इज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इन वुमेन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड एंड ओवम ठीक है दीज आर एट धातु शुक्र मींस शुक्र मींस सिमन सिमन जो मेल में बनता है ठीक है And females में बनता है आत्र नेचुरल फ्रूड एंड ओवम दीज आर एट थिंग्स बट आयुर्वेदिक फिजिशियन बिलीव रस से रक्त बनता है रक्त से मांस बनता है मांस से मेद मेद से अस्थि अस्थि से मज्जा मज्जा से शुक्र शुक्र से आर्तव और नेचुरल फ्लूड मज्जा से शुक्र एंड आर्तव बोथ ओके और इन सबका जो निचोड़ होता है उसको कहते हैं ओज अगर ये सारी चीजें हार्मोनी में चलती हैं, फिर ऑल द थिंग्स आर इन हार्मोनी देन ओजस इज फॉर्म ओजस मीन सार सारी चीजों का सार आपने देखा जो ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं दो अनमेरिड शादी नहीं करते दे डो नॉट लूज देर शुक्र धातु उनके अंदर ओज देखा उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है होता है दे डो नॉट फेल इल दे हैव वेरी गुड मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्ड ओजस When we are, we are not married, we are not married. हमारे फेस पे एक अलग तेज होता है होता है बच्चों के फेस पे बट दैट इज ओजस वी हैव अलग डिफरेंट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडिंग इन द बॉडी स्ट्रेंथ इन द बॉडी बट वैन वी गेट एडल्ट वी गेट मैरिड वी हैव चिल्ड्रन दैट ओजस गोज आउट डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस डाइट एंड वी गेट डिप्लीटेड इट बाई अवर मैरिड लाइफ लाइफ अर्थव इन फीमेल एंड शुक्र इन मेल्स ओके सो कुछ लोगों को आज आज कल नाउ इट इज इट इज नॉट अवर टॉपिक बट आई टेल यू आज कल मेनी मेल्स आर कमिंग टू अस दे आर सेइंग दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम दीज आर सेक्सुअल वीकनेस प्रॉब्लम मेनी ऑफ द मेल्स यू विल गो इन द मार्केट मेनी ऑफ द डॉक्टर्स विल आस्क यू देर आर सम प्रोडक्ट फॉर सेक्सुअल वीकनेस लाइक वी हैव दिगोरैन कैप्सूल सो बिकॉज दे वेस्ट देयर शुक्र धातु ए लॉट दैट्स वाई दे बिकम वीक इट इज ऑल्सो लिमिटेड वेन यू हैव गुड रस रक्त माउस में दस्ती then shukra is good if you go on wasting this this you will get weakened day by day okay so in ayurveda there is a uh, there is our life is divided into four stages first 1 to 25 years is what is that stage is called that is brahmacharya brahmacharya means you should not involved in that type of activities in which but time? first 1 1 year to 25 years age is brahmacharya brahm uh, you must have heard that Uh, in ancient times people send their children to ashrams up to the age of 25 so that their all the all their their dhatus get uh, completely formed that's why they become so strong after 25 to 40s is 50s is grahast ashram you can enjoy your married life your life duties you can increase your progeny but nowadays what it happens is uh, people used to start having uh, their this sex life or something like that in the age early age of 14 years that's why at the age of 25 they become very weak they do not grow properly they have different type of diseases this is the reason basically and ayurveda is very scientific ayurveda has already explained about all the things if our rasa dhatu is good if our digestion is good our digestion is very good we take food on time time you taken food nutritional food will take on time and uh, will not uh, so much we don't take so much of stress we have good enzymes ras dhatu is formed well we have very good uh, we will get good in you know, all the that food we which we eat is then good rakt good blood is formed then good mums 
our muscles good work properly they form very very good very strong then meda dhatu fat is properly nowadays very fatty people are there they have a lot of accumulated fat in the liver in the organs and the body because they eat much of the their ras dhatu is not properly formed indigestion is their liver is not perfectly working then asti asti dhatu is not properly you know today if you go for bone bone index bone mass index test all the people have very weak bones because of their diet only because their ras dhatu is not formed properly same is the case with matcha nowadays we we are watching that there are so many uh, diseases coming out like leukemia blood cancer okay platelet counts are very low in the low patients lymphocyte contents are very low there are so many diseases involved because their matcha dhatu is not properly formed similar is the case of sugar you are saying that so many cases are infertility comes these days so many patients are in fertility they are not some patients are there they don't have sperms many young people are there many young fellows are there they don't have anything inside them they come for the treatment same is the case of in females nowadays females are uh, having much of infertility problem much of menstrual related problems they don't have menstruation on time they don't have ovulation they don't have good progeny they cannot uh, uh, they cannot be fertilized properly so there are so many issues in this because of the because of the first ras dhatu we don't have for taking diet on proper time so these are the things we need these are the basics by which we will analyze the stages of the disease by analyzing these things for example if a patient comes a arthritis patient comes and he has or he she has deformity in the joint and bones and he comes to me and another patient comes he says i have body pains i have hand pains i have shoulder pains how will come i come to know about the stage of the disease if astu asti dhatu is involved asti dhatu is involved he has deformity he or she has deformity i will directly come to know that disease has reached to fifth dhatu means second stage okay if there is no deformity only he has he or she has indigestion he or she has low blood counts feeling very low muscle pain only then he is on first stage okay according to these we can come to the stages so you should know about the for example a patient comes says i have no issues last 8 years then you can come to the he has the shukra problem shukra dhatu problem why shukra loses very fast so then you can know that he is suffering from shukra dhatu shukra dosh then you have to treat from starting and then you will can can analyze to the symptoms about the vata pitta and kapha third comes is mala you have to analyze all the three aspects to diagnose the state of the disease doctor am i right yes sir this is very important aspect people used to ignore that but malas are very important if you keep on eating and eating and you do not excrete out the waste products from the body properly if you are constipated if you are not urinating properly if you are sweating out properly your toxins will not be flushed out of the body and disease will develop naturally so all the three three facts are very important first mala is stool mal purish in the ayurvedic language it is called purish urine third is sweat and some of uh, the rishi muni they consider artha as a mala also menstruation fluid as a mala also some of the some of the like uh, shangar there are different opinions of different physicians the fourth one is portfolio is artha 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 natural food but we mostly consider uh, consider of this d stool urine and sweat if you are constipated you have constipation problem or you are passing out stool four or five times a day nowadays ids i get a bowel syndrome is very common in that patient passes stool immediately after eating food that's a big issue okay so you should consider you should ask the patient uh, how many times you go for the stool 
what type of stools you pass sometimes patient says i have passed very hard stools i have very hard stools. i have very soft stools very loose stools and i pass it every 2 hours so that should be that point should be considered because uh, digestion is not proper His digestion, his liver is weak, his intestines, intestines are not absorbing the things properly. That is why he is passing stool so much. Same is the case with urine. Some patients come with us, came to us, say, I have burning maturation in the urine. I pass blood in the urine. I pass pus in the urine. I pass semen in the urine. We should consider that point also. <laughs> I have pain during urination. I have, uh, I do not pass the urine in a flow. In the male patient, when prostate is enlarged, urine is not passed with the pressure. So you consider that point. You should ask about the malas also. Same is the case with sweat. In the case of sweat, you should ask, do you sweat properly? Do you have sweating when you go do some physical work or not? If he says no, I don't have. That's that. That means they don't have the metabolism proper in their body. Okay. So all the three aspects should be asked. In the females, we should ask about her menstrual history. Because in the female, menstrual history is very much important. If her menstruation is not good, it means her hormones are weak. She is lacking good hormones in the body. You should consider that point. So that uh, you can, sometimes females are mostly suffering from these problems only like uh, female problems like gynecological problems. They have some infections. They have some evolution related problems. They have some dysmenorrhea, amenorrhea, metam, uh, ricomenorrhea. So you should consider all the four things. By considering ras and by considering your dosh, dhatu and mala, you can come to, you can analyze the disease of the patient. You can diagnose the stage of the patient. After diagnosing the stage of the patient, you can come to the treatment. Okay? So today we have given you the introduction about diabetic medicines, about the diagnosis process. Tomorrow I will come with the, the topic about uh, stages of the disease and uh, about the treatment procedures and malnutrition. Okay? So we will come conclude today. Tomorrow we will meet. Any questions? Any queries you have? Any doubts in your mind? आपके बॉडी के अंदर जो भी नर्वस रिलेटेड एक्शन है जो आपका नर्वस सिस्टम है ठीक है आप मेरी बात सुन रहे हो मुझे पता चल रहा है आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो ठीक है मेरा हाथ चल रहा है मैं देख रही हूँ लिख रही हूँ सुन भी रही हूँ सोच भी रही हूँ ये सारा अंडर कंट्रोल आता है वाक्य मीन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम कंप्लीट है हमारे अंदर जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो भी एंजामेटिक एक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर मूवमेंट है मैं चल रही हूँ या बैठ रही हूँ आप लिख रहे हो दिस इज ऑल गवर्न बाय अवर वाह वायु ठीक है तो सारी जो पृथ्वी है हमारी धरती है दैट इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत पंच महाभूत मीन पंच तत्व पंच तत्व कौन से हो गए एक हो गया हमारा जल पानी वायु जल धरती होगी ठीक है और वायु होगी आकाश हो गया हॉलो स्पेस आकाश मीन्स हॉलो स्पेस जो भी है बिना अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी हड्डियों के बीच में जगह है अगर हड्डियों के बीच में जगह नहीं होगी या जोड़ों के बीच में जगह नहीं होगी तो क्या ही मुड़ पाएंगे नहीं मुड़ेंगे तो हॉलो स्पेस अब इस कमरे में अगर जगह ही नहीं होगी तो मैं हिल पाऊंगी नहीं हिल होगी सो हॉलो स्पेस इज रिक्वायर्ड आपकी बॉडी के अंदर इंजाइमिंग चल रहे हैं एक्शन हो रहे हैं तो हॉलो स्पेस तो चाहिए ना आपकी नशे भी अंदर से खुली होती है तो दैट मीन्स आकाश तक ठीक है तो वायु हो गया जल हो गया पृथ्वी हो गया आकाश हो गया पांचवा कौन सा हो गया अग्नि तेज अग्नि तत्व तो पांच हमारे जो है तत्व हो गए इन्हीं तत्वों से हमारे दोष बने हुए हैं तीनों दोष हम इनको दोष क्यों कहते हैं क्योंकि ये ना बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं अगर आपने कुछ भी फॉर एग्जाम्पल वार दोष है अगर आपने बहुत सारा टेंशन ले लिया आप डर गए मैंने अभी यहाँ से आके आपको एक चारा लगा लिया आप क्या करोगे आपको गुस्सा आ जाएगा आपका इमोशन चेंज हो जाएगा और क्या होगा आपके अंदर एक एक इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो जाएगी आपका हार्मोन चेंज हो जाएगा एंजाइमेटिक एक्शन बदल जाएगा सिमिलरली अगर मैं ये बैठे इनको मैं कुछ सैड न्यूज सुना देती हूँ ही मिल बी शॉर्ट सो तो इनका क्या हुआ फटाफट वो हारमोन चेंज हुए सेम इज द कंडीशन इसीलिए इनको दोष कहते हैं क्योंकि ये फटाफट बदल जाते हैं और जब ये बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो ये बीमारी करते हैं अगर ये तीनों हारमोनी में रहते हैं तीनों अच्छे से रहते हैं तो हम लोग हेल्दी रहते हैं 
उनको हारमोनी में रखने के लिए हमारे पास वही है कि हमें डाइट लाइफस्टाइल अपना अपना मन नींद वगैरह प्रॉपर से करनी चाहिए तो वो प्रॉपर रहते हैं अगर हम कुछ भी गलती करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं ठीक है तो वार पित कब हो गया बाद में क्या आ गया आपका नर्वस सिस्टम आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो वार्ड के अंदर आता है वायु के अंदर आता है जो भी आपको पेन्स फील होती हैं, आपको सेंसिटिव हो आप इमोशंस है आपको स्लीप है ये सारा किसके अंदर आएगा वाद के अंदर जिसको आप देख नहीं सकते वाद को आप देख सकते हो नहीं देख सकते हवा को देख नहीं सकते ना वो सारे एक्शन आप आप इंजोमेटिक एक्शन बॉडी के अंदर देख सकते हो नहीं देख सकते लेकिन होते हैं हारमोन्स होते हैं आप देख नहीं सकते लेकिन हारमोन्स को नापने का कुछ है ही नहीं ना तो वो सब क्या अंदर आएगा वाद के अंदर आएगा दूसरा वाद की क्वालिटी क्या है इट इज अनस्टेबल ये कभी बाहर रुकती है कहीं पे नहीं रुकती तो वात जो है वो चलता रहेगा हमेशा घूमता रहेगा इधर उधर ठीक है पित्त जो हो गया तेज हो गया अग्नि अग्नि मीन्स हीट इन द बॉडी फायर इन द बॉडी जो आपकी बॉडी के अंदर हीट है फायर है आपने देखा कुछ लोगों की तस्वीर गर्म होती है उनको बहुत गर्मी लगती रहती है हमेशा ही कहते हैं हमें गर्मी लग रही गर्मी लग रही है कुछ लोग तो बहुत ठंड करते हैं कोई लोग बहुत गर्मी तो उनकी बॉडी के अंदर हीट फैट मीन्स लीवर लीवर के अंदर ही हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं जितने भी जूसेस हैं एसिड्स हैं वो बनते हैं तो जितने ज्यादा वो बनेंगे लीवर जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो बंदा उतना ही हॉट बॉडी होगा हीट बॉडी होगा मोस्टली इन नॉर्दर्न इंडिया पीपल आर लाइक पित्ता प्रकृति लोगों की क्या हीट बॉडी है यहाँ पे लोगों की क्या हीट बॉडी को गर्मी ज्यादा लगती है लेकिन अगर सेम कंडीशन आप साउथ साइड जाएंगे आप हिल एरियाज में जाएंगे दे हैव कफा प्रकृति मोटे लोग देखिए आपने प्लम्पी प्लम्पी मोटे ठंडी ठंडी जैसे ही होते हैं उनको ज्यादा गर्मी नहीं लगती उनको गर्म इलाके में लेके जाओगे वो तब भी कूल माइंड रहते हैं तो ये हो गया पित्त प्रकृति के लोग देन कम्स टू कफा प्रकृति कफा जो मैंने आपको बताया कोल्ड बॉडी कोल्ड बॉडी होगी ठंडे लोग इसमें पृथ्वी तत्व तो और जल तत्व तो होएगा पृथ्वी में मोटे होंगे जल मतलब कि भारी होंगे ठंडे रहेंगे देखा आपने कुछ लोग मोटे मोटे से होते हैं कुछ खाते भी नहीं बिल्कुल मोटे ही रहते हैं बिल्कुल चिकने चिकने से होंगे ठंडे ठंडे से होंगे आराम आराम से चलेंगे आराम आराम से बोलेंगे तो ये होते हैं कफ प्रकृति के लोग इसको कहते हैं कफ दोष तो किसी की प्रकृति जो है उसका जो बॉडी टाइप है डिपेंड करता है कि उसको अंदर कौन सा दोष चल रहा है कईयों के अंदर पित्त ज्यादा होता है तो उनकी पित्त प्रकृति है कईयों के अंदर वात ज्यादा तो उनकी कई जगह में दुबले पतले लोग होते हैं कुछ भी नहीं खाते हैं बहुत खाते भी हैं तब भी कुछ नहीं लगता वैसे भी वैसे ही रहेंगे जब आपने बचपन में देखा तब भी ऐसे थे और बीस पचास साल के बाद भी ऐसे रहेंगे उनको कुछ लगता ही नहीं है और वो चिड़चिड़े से रहेंगे भागते रहते हैं जगह टिक्के नहीं बैठेंगे उनको कहेंगे हम वाता प्रकृति वाता प्रकृति ठीक है तो पिता के अंदर हमारा आता है अग्नि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हमारा तेज ब्लड ये सारा पित्त के अंदर आएगा इसका स्थान क्या है लीवर सेम कफा जो है वो कफ में आएगा बॉडी वाली मसल्स टिश्यूज ऑर्गन सब कुछ कफ के अंदर बने हुए तो ये थोड़ा ठंडा होएगा ठीक है इसलिए जो कफा प्रकृति के लोग होते हैं वो मोटे होते हैं हेल्दी होते हैं हैवी होते हैं ठीक है तो सबसे जो गुड प्रकृति मानी जाती है वैसे वो कफ प्रकृति मानी जाती है क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी होती है पित्त प्रकृति के लोगों की हीट बॉडी होती है इसलिए उनको बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है सबसे जो हीन प्रकृति है वो वात प्रकृति को मानते हैं इसको मानने की बहुत बेकार है क्योंकि ये लोग बहुत वीक होते हैं पतले से होते हैं जिनमें स्टैमिना नहीं होता स्ट्रेंथ नहीं होती विगर नहीं होता वेटैलिटी नहीं होती ये बहुत जल्दी बीमारियों से गिर जाते हैं कमजोर से होते हैं पित्त प्रकृति के लोग आप मेंटल बात करें तो वाता के लोग अनस्टेबल से होते हैं कभी भी अपनी बात पे टिके हुए नहीं जाते फॉर्म नहीं होते जल्दी से बात से मुकर जाएंगे डिसीजन मेकर्स नहीं होते इनिशिएटिव नहीं ले सकते बट दे आर वेरी गुड थिंकर्स सोचते हैं इन्हीं मतलब कि नई नई चीजों को सीखते हैं नई चीजें देखते हैं घूमते रहते हैं बट पिता प्रकृति के लोग दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इनकी हॉबीज बड़ी अच्छी होती हैं दे डेवलप न्यू थिंग्स इन्वेंशन डिस्कवरीज आज तक जितनी हुई हैं पिता प्रकृति के लोगों ने की हैं एंड इनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं मतलब बहुत जल्दी इन इनका जो मेन हेल्थ खराब होती है वैसे ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है बट इनकी हेल्थ खराब होने का कारण होता है इनका इमोशन बिकॉज इनके जो मनस होता है वो रजस होता है रजस यहाँ तमस गुण होएगा तमस मीन तामसिक प्रकृति होती है वात वाले लोगों की और रजस प्रकृति होती है राजो जैसे पित्त के लोग हैं कैसे होते हैं राजो जैसे इंडस्टिक स्टब्बल मैंने ये करना है तो करना है कोई मेरे को कुछ भी करे गुस्सा दे वॉन्ट लैविश लाइफ उनको कंफर्ट चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं अगर नहीं मिलता तो बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं और जो कफा के लोग होते हैं वो सात्विक होते हैं आपने देखा जो मोटे लोग होते हैं वो बड़ी तसली सी रहती है 
वो कहते हैं यार चल नहीं है कोई बात नहीं हो जाएगा हो रहा होगा हो जाएगा नहीं होना आलसी होते हैं सोते रहते हैं बस उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है खाते रहते हैं बस लेकिन उनमें स्टेमिना बहुत होता है काम करने का स्टेमिना बहुत होता है वो करें तो वो काफी लॉन्ग वर्ष काम कर सकते हैं प्रोजेनी बच्चे वगैरह करने की कैपेसिटी भी उनमें बहुत ज्यादा होती है पित्त प्रकृति के लोगों में डिपेंड करता है पित्त प्रकृति के लोग अगर अपना रजस उनको मेंटेन कर लेते हैं तो दे आर वेरी गुड इंडिया में मोस्टली पित्तज प्रकृति के लोग हैं प्रकृति ड्यूल भी हो सकती है लाइक दो तरह की भी हो सकती है पित्त और वात मिलकर भी हो सकती है पित्त और कफा मिलकर भी हो सकती है कफा और वाता भी हो सकती है ड्यूल प्रकृति कई लोगों में तीनों दोष भी होते हैं इसीलिए क्या होता है कि जब हम कई लोग देखा हमने कहते हैं हम ठंडा खाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं गर्म चीज खाते तो गर्मी हो जाती है क्योंकि उनकी इको प्रकृति होती है वो वात कफ होती है अगर ठंडी चीज खाते तो वात बढ़ जाता है गर्म चीज खाते कफ बढ़ जाता है कई लोग कहते हैं गर्म चीज बिल्कुल नहीं खा सकते उनको होता है कि भी ठंडा ठंडा खाते हो तो वह पित्त प्रकृति के तो ये तीन बेसिक्स हैं आयुर्वेद के वाता पित्त है स्टिफनेसिस These type of nervous related problems. आपने देखा you must have seen वाता प्रकृति persons which are like thin and lean people they are mostly suffer from sleep disorders, anxiety problems, depression. They suffer from mostly these diseases. And जितने भी criminals होते हैं mostly they are वाता पित्त. Then कफा कफा पित्त का very कम like in these activities. Second prakriti is pitta. Pitta prakriti person who rajas like they want lavish life. They want all the things they want. They enjoy all the things. So they do whatever they can do to earn that things. Okay, but they are like very talented fellows. Kapha disease are like cough, cold, cough, cold, asthma, bronchitis, allergies, uh, diabetes. These are all the pitta like. Skin diseases, hypertension today. These are very common. These are the diseases which they suffer from. Thyroid problems. This is the explanation about what the pitta and kapha. Kapha, <coughs> maybe I think you have little bit gained also from this what pitta kapha also. Okay.